அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் இல்லைங்களா ஓகே என்னென்னு பாருங்கள் A stone of mass 2 kg is attached to a string. ஒரு ரெண்டு கிலோ கல் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் கட்டப்பட்டிருக்கு ஆஃப் லைன் தோன் மீட்டர் அதனுடைய நீளம் ஒரு மீட்டர் த ஸ்ட்ரிங் கேன் விஸ்டாண்ட் மேக்சிமம் டென்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அந்த ஸ்ட்ரிங்கு நூலால் இரநூறு நியூட்டன் தாங்க முடியும் தட் சுச்சுவேஷன் வாட் இஸ் தி மேக்சிமம் ஸ்பீட் தட் ஸ்டோன் கேன் ஹாவ் டூரிங் தி விரிலிங் மோஷன் அப்போ சுற்றும் பொழுது அந்த கல் அதிகபட்சம் என்ன வேகத்தில் இருக்க முடியும் அதனுடைய வேகம் அதிகபட்சமாக என்ன இருக்க முடியும் தமிழில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் மீட்டர் நீளம் உள்ள ரெண்டு கிலோ நிறைவுள்ள கழுவு ஒன்று நூலில் கட்டப்பட்டு சுழல்கிறது நூல் தாங்கக்கூடிய பெரும விசை இரநூறு நியூட்டன் வட்ட இயக்கத்தில் கல் செல்லக்கூடிய பெரும வேகம் யாது இதுதான் பிள்ளைகளா கேள்வி ஸோ இந்த கேள்வியில் ஒரு சின்ன ஆம்பிகூட்டி இருக்குது கல் வந்து ஹரிசாண்டலாக சுற்றுதா இல்லை வெர்டிகலாக சுற்றுதான்னு சொல்லலை ஸோ ரெண்டு கேஸையும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இட் இஸ் ரிவால்விங் இன் ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் ரிவால்விங் இன் ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் ஓகே ம் இதான் நூலுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இது இரநூறு நியூட்டன் தாங்கும் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் கிராவிட்டி ஒர்க் பண்ணாது இல்லையா ஏன்னா இது என்ன செய்யுது ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனில் தான் சுற்றுது ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே சிம்பிளாக என்ன எழுதலாம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கல் சுற்றும் போது அது கிரியேட் பண்ணக்கூடிய சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸுங்கிறது எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இந்த எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் யாருக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் இரநூறு நியூட்டனுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நூல் அந்த போகாது ஏன்னா நூலால் இரநூறு நியூட்டன் தான் தாங்க முடியும் ஸோ இதில் இருந்து சிம்பிளாக நம்ம வி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இன்டூ லென்த் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங் ஆர் டிவைட் பை எம் இப்போ வேல்யூலாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ இரநூறு இன்டூ லென்த் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பிள்ளைங்களா இட் இஸ் ஒன் மாஸ் எவ்வளோ இருக்கு இட் இஸ் டூ கேஜி இட் கம்ஸ் அஸ் ஹண்ட்ரட் சரியா ஹண்ட்ரட் திஸ் இஸ் வி ஸ்கொயர் ஸோ வி ஸ்கொயர் இஸ் ஹண்ட்ரட்னா வி எவ்வளவு ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் திஸ் மீன்ஸ் டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸோ சிம்பிளாக நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம் இதை வந்து செஞ்சிட்டோம் சப்போஸ் இந்த கல் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் சுற்றுச்சுன்னா சே இட் இஸ் ரிவால்விங் இன் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன் இப்படி சுற்றுதுன்னு வச்சுக்கோமே ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல வரும்பொழுது கல்லுக்கு என்ன நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆறு இருக்கும் ரைட் ப்ளஸ் கிராவிட்டியும் ஒர்க் பண்ணும் சரியா ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸை நூல் தாங்கணும் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம எப்படி டைனமிக்ஸோட ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ப்ளஸ் எம்ஜி ஷுட் பி ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஸோ நான் வசதிக்காக என்ன செய்கிறேன் ஜி வந்து பத்துன்னு வச்சுக்கிறேன் எம் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இருபது ஸோ எம்வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அது எவ்வளோ கொடுக்கும் நூற்றி எண்பது ஸோ ஃப்ரம் திஸ் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இன்டு ஆர் டிவைடட் பை எம் திஸ் கிவ்ஸ் அஸ் நூற்றி எண்பது ஆர் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா மாஸ் வந்து ரெண்டு ஸோ வி ஸ்கொயர் எவ்வளோ கிடைக்கும் நைன்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் நைன்டி ஸோ ரூட் ஆஃப் நைன்டி கம்ஸஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் பிள்ளைங்களா பட் எனவே பிள்ளைங்க செக் பண்ணிக்கோங்க மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்போ என்ன தெரியுது வெர்டிகலாக சுற்றும் பொழுது ஹரிசாண்டலாக சுற்றும் பொழுது என்ன வேகத்தில் சுற்ற முடியுதோ அந்த வேகத்தில் வெர்டிகலாக இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது சுற்ற முடியாது ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் எதை எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு தெரியல உங்கள் புக்கில் வந்து இந்த ஆன்சர் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ரியாலிட்டி அது ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்டாக ஸ்பெசிஃபை பண்ண பண்ணும் இல்லாட்டி இல்லாட்டி நீங்கள் சொல்லிடணும் கல் எப்படி சுற்றுது ஹர்சாண்டலாக சுற்றுது நான் எடுத்துக்கிறேன் வெர்டிகலாக சுற்றுது நான் எடுத்துக்கல அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து செய்யணும் சரியா பிள்ளைங்களா சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சார்க்கு தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள